总裁，手下众人是当红的，我特派银锭集团七大董事之命，恳请你回去主持大局。白虎啊，你回去吧。我早已厌倦了商界的尔虞我诈，我不会回应你。可是，银锭集团作为全球顶尖企业，没了您的带领，大不如从前。总裁，银锭需要您回去重振雄风。我不会回去的，也许集团没了我会更好。我现在只想跟小小好好在一起，安安静静的生活。好了，我还要参加宴会，你们走吧。赵总，我新谈的游乐园的项目交给工程部预估了，听说利润有五百万了。老金，这次项目多亏了你，为我们部门争光，我一定会亏待不了你。哎呀，赵总，我这个项目经理是您一手带出来的，能为赵总您争光，那是应该的嘛。不过潇潇啊，你好歹也是个项目经理啊，这都好几个月过去了，怎么一个项目都没谈成呢？我。潇潇来了。哟，潇潇，这谁呀？他，他是我男朋友，夏天琪。你男朋友怎么穿着我们青城集团保洁部的衣服呀？难不成是我们公司的男保洁？对啊，我才入职一个月，公司南面的玻璃都我擦的。哦，对了，你是潇潇的同事吧？你好。不好意思啊，我不碰脏东西。你怎么可以这样说我男朋友？哎呦，秦经理呀、啊，不好意思，我心直口快习惯了，你别介意哈、啊。哎呀，不过我们公司的玻璃至少有一百多米呢，你男朋友擦玻璃的时候可得要小心，要不然就成悲剧了。我做什么就不劳您费心了吧？哟，秦经理，想不到你男朋友还挺清高，不过今天是公司的庆功宴。一个擦玻璃，好的，清风不合规矩。<笑>不知道的还以为是端茶倒水的服务员呢。<笑>不过赵总呀，我还真是替你惋惜。本来今天的庆功宴是为您准备的。什么？为我准备的？哎呦，赵总，要不是秦经理，蓝天科技的项目就是您的了。哪有 B 组项目部高总什么事情啊？就是这个秦经理，他得罪了王总，才让您错失了良机。秦潇潇，这到底怎么回事？你居然搅黄了我和蓝天科技的合作！赵总，我没有。上次酒会，王总谈，王总不就碰了你一下吗？又没真的把你怎么样。你可是当众给了人家王总一巴掌，王总为了你脸都丢尽了，害得我们错失这么重要的合作。谈个合作还动手动脚，我看王总不是个好人吧？潇潇那是正当防卫，什么防卫不防卫的？这没你说话的份。秦潇潇，这次升职宴本来分光的是我们部门，就因为你，让我错失了升职加薪的机会。赵总，我赵总，谈个项目本来就是各凭本事，胜败乃兵家常事，有得就有失。再说了，我看那个王总也没有合作情谊，没必要把责任推给潇潇吧？搞这样没出息，也挺难看的。什么？你竟然说我没出息！哼，秦潇潇，你这个男朋友不过是公司擦玻璃的，竟敢这样的羞辱赵总！来来来，给你一个将功补过的机会，把地上的酒水给我擦干净了。这擦玻璃和擦地板不是都一样的吗？要是因为地上这潭水让总裁生气了，你一个饶不过秦小小。擦吧，那你干嘛？赶紧擦、啊！天启，你哟，秦经理，你男朋友擦地板还是挺干净的嘛。看着我干嘛？继续擦呀，我脸上有脏东西呀、啊！啊，赵总，潇潇，你也别怪我，你男朋友就要说我没出息，你也在现场吧？我为集团呕心沥血这么多年
，这小子就要说我没出息。哎、啊啊，我的鞋也脏了，帮我擦干净。你他妈的，我让你舔干净啊！这抹布刚才拿去擦地板，还想碰我这限量版的皮鞋，你找死！啊！行了，赶紧把我男朋友的鞋子舔干净吧。朱婉婷，你别欺人太甚！哎呦，秦经理还急眼了。你男朋友本来就是干这个的，这擦玻璃和舔鞋不都一样吗？行了，赶紧舔干净，滚出去！别弄脏了我们宴会厅。李俊是吧？等一下滚出去的应该是你吧？赵总都在这儿了，你一个擦玻璃的，还想当着赵总的面赶我出去？总裁，七大董事再次恳请您出山。如今得知您在青城集团闹着说要拜见您，他们现在已经在来的路上。白虎，通知下去，我要重返商界。太好了，总裁。云顶集团早已经做好准备，现在就来接您。三分钟之内，我要见到你。好。哟，还找帮手啊？找的什么帮手啊？是扫厕所的，还是擦玻璃的呀？<笑>你们真的太过分了，赵总，我兢兢业业跟了你三年，你就为了一个合同，就这样对我跟天启？秦小姐，要不是你胡闹，今天的庆功宴能顿到高总吗？赵总，您别生气啊！我听说三日之后，云顶集团旗下的泰隆地产会启动新项目，对外招合作伙伴。我男朋友李俊认识泰隆地产的经理，我一定帮你拿下泰隆地产的合作，替您争光。云顶集团是全球顶级企业，老天，你要是能拿下泰隆地产项目，我马上给你升职加薪，做我们部门副总。哎呀，赵总。能为您效劳是我应该的嘛？不像有些人霸占着项目经理的位置，连一点贡献都没有。我看呀，这项目经理的位置，该不会是睡觉得来的吧？朱婉婷，你别太过分了！我又没说你，怎么还对号入座了呢？不过话说回来啊，秦经理，现在公司都在传你德不配位。你带领的团队可是两个月都没有项目了，该不会是想在公司混吃等死吧？不就是泰隆地产的项目吗？我会帮萧萧拿到合作的。萧，我没听错吧？就你，你想帮秦经理拿下泰隆地产的合作？哼，泰隆地产可是全球顶级企业云顶集团的分公司，你不过是一个擦玻璃的。还想拿下泰隆地产？秦经理，你男朋友可真会开玩笑啊！天启，你别胡闹了。潇潇，请放心，泰隆地产的合作我一定帮你拿下。哎呦，还真是会逞能呢。那这样吧，正好赵总也在，就当一个见证人，我们打个赌，比试比试，看谁先拿下合作。可以。如果这一次我先拿下了泰隆地产的合作，你和秦潇潇给我老老实实的收拾东西，滚出青城集团。若是我拿下合作，你必须要跟潇潇道歉。好，一言为定。赵总，这样您没意见吧？秦经理最近两个月给咱们部门丢尽了脸。你也不想咱们部门养个闲人吧？满天说的不错，我们部门不养闲人。谁要是能拿下泰罗地产项目，直接升职加薪；要是拿不下，直接开除。赵总，我一定不会让你失望的，只怕到时候某个废物就要准铺盖走人了。嗯那你让我把这个脏东西扔出去！走，扔下东西，给我住手！哎，秦麦的，你没事吧？给谁呀？这可是青城集团，竟敢在这儿闹事，好大的胆子啊你！今天是公司的庆功宴，你敢闹事，一人找不了。走，肖先生，怎么处置？把这群人给我丢出去，别脏了宴会厅。是。
你菩萨，少你们！婉玲，这到底什么情况啊？我怎么知道？林香香，这些臭流氓，应该是你男朋友请来的吧？好啊，请刚才请帮手来，三日之后的赌约你给我记住，看我到时候怎么收拾你！快放手！陈先生，我……陈先生，有事儿我联系你。天奇，这些人真的是你请来的帮手？我。哎，潇潇，潇潇，萧天奇，当初我不顾家人反对跟你在一起，这三年我忍气吞声，只想赚钱买房，有个属于我们自己的家。可是你呢，能不能堂堂正正的像个男人？潇潇，对不起，我这些年。难受苦，受苦一张皮，能争一口气。我没有想过我要多么的大富大贵，可是我也不想人家指着我的男朋友说他是个窝囊废。如果还是个男人，你能不能活得有尊严一点？啊！总裁，人多眼杂，去别的地方吧。欢迎总裁回归。这几年，我以为离开了财富，就能好好跟潇潇在一起，没想到，离开了财富啊，我什么都给不了潇潇。这几年，他真的受苦。是啊，现在的人都很现实，我现在就去安排云顶集团联合全球参会，为您准备重回三界大地。欢迎总裁回归。白虎，你以云顶集团的名义收购青城集团。哦，对了，你联系一下泰隆地产的苏总，我要跟他见一面。好，现在的安排。总裁，这位就是泰隆集团执行总裁苏总。肖总您好。哦，这是泰隆地产近半年的财务状况，存在很大的漏洞。这……马上给我彻查各个部门的负责人。另外，北城国际服务中心的项目。直接卖给秦潇潇，这个项目我会把控。待会儿上门的朱婉婷，你去会会她。好的，肖总。我不想让他知道我的身份，你知道怎么做吧？明白的，肖先生。天启，我今天是来泰隆地产谈项目的，你跟外的吗？小小，我这不担心你吗？我知道你想出一份力，但是你要看产权呀，有些事情不是你能解决的。哟，这不是秦经理吗？你这个男朋友不好好在公司擦玻璃，怎么跑到泰隆地产来了？该不会是想跳槽来泰隆打扫厕所吧？<笑>听说呀，泰隆地产扫厕所一个月也有七八千呢。朱经理，我跟天启今天过来是谈项目的。这泰隆地产的大门是需要预约才进得去的，就是不知道秦经理。你约了谁谈项目啊？我劝你们啊，还是回去收拾东西，卷铺盖走人吧。行了，亲爱的，别浪费时间了。你二舅还等着咱们呢。喂，肖先生，您到了吗？我在门口。好的，我现在就下来接您。好。二舅。这小小意思，希望你能喜欢。嗯，二舅啊，还是你小子会办事啊。那二舅，北城金融中心的项目签了吧？是呀，这个项目只要合作了，以后少不了二舅的好处。好好好，放心好了，我这些钱关系都给你打点好了。合作的事好说，我这就去给你拿合同。只要把这个合同一签，秦潇潇那个贱人就必须滚出秦城集团。秦潇潇，你来干什么？哟，这谁呀？秦潇潇，不会是你找来的帮手吧？南城金融中心的项目已经被我拿下了。
。我劝你呀、啊，还是死心吧。项目是谁的？还不一定。怎么，你还想签合同？别以为带了帮手我就怕你。我二舅可是泰隆集团的项目主管，这合作非我莫属。焦天奇，你一个擦玻璃的下等人，还逞什么能谈什么合作？我看呀，你赶紧滚吧，别在这丢人了。哎呀，苏总，你怎么来了？苏总，苏总，给您介绍一下，这位就是青城集团朱婉宁小姐，她的方案非常不错。苏总，您好。狗眼看人低，还想合作？我宣布，立即取消和朱婉婷的合作，把项目交给秦小姐。怎么了，苏总？这是不是有什么误会啊？婉婷，快快跟苏总解释一下。至于你勾结外人，以权谋私，你被开除了。这这，苏总，我什么也没做啊，是不是误会了？误会，这些都是你这些年来吃回扣的证据。哼，是我是不了。才会任由你这种败类做我们泰隆地产的高管。来人，把他赶出去。苏总，再给我一次机会啊！我真知道错了。怎么会这样？那个苏总，我给你最后一次机会，滚出泰隆地产。哎呀，苏总，要不你先看看我的合作方案，我熬了半个月才想出来的。朱小姐，如果我没看错的话，你这份方案。和秦小姐是同一份吧？是啊不是，一定是秦小姐偷我的方案。哎呀，苏总，这件事情对我很重要，只要这一次签字合作，我担保一定少不了这个好处。你胡说，管子，这话明明是我加班加点亲自写出来的，怎么可能是偷你的？来人，把他们两个赶出去！哎，苏总，你别赶我走啊！有话好好说嘛，苏总。对啊，好好说嘛。啊，苏总，哎，苏总，苏总，哎呀，哪里了？苏总，潇潇小姐，你的方案我看过了，我非常满意。北城金融中心的项目，我决定跟潇潇小姐合作。苏总，你真的愿意跟我合作吗？潇潇小姐的方案非常好，我相信在你的策划下，这个项目一定会顺利竣工的。谢谢苏总，这项项目我一定会负责到底的，一定不会让你失望的。我还有一个很重要的会要开，我先走了。项目有任何的问题，欢迎潇潇小姐随时跟我沟通。好的，苏总。好了，时间不早了，我们也走了。天启，你跟那苏总什么关系啊？呃，潇潇，我跟苏总什么关系也没有啊。那为什么人家对你那么好？潇潇要知道，这么久以来。我一直隐瞒身份，肯定会怪我吧？哎，算了，以后再告诉他。哎，那个，呃，我之前救过苏总一命，呃，算还一个人情吧。只要是你方案好，苏总才跟你合作的。天庭，谢谢你，这次你真的帮了我一个好大的忙。哎，好吧。赵总，要不您先请吧，图个吉利。总裁。这是北城金融中心的项目，竣工。什么？泰隆地产北城金融中心的项目被你拿下了？为了集团的发展，本台项目也是你开的。赵青山，我看你是在糊弄我。不是，这这合同有什么问题吗？这是份假合同。假合同？不是吧？你小子，到底怎么回事？居然拿假合同骗我！不，大总，这是泰隆集团的苏总亲自给我签的合同，怎么可能是假的？哎呀，真的是假合同啊！这合同的条款不对，连上面的盖章都是有问题的。秦潇潇，你到底是怎么签的合同？秦潇潇，我跟你没完！我。大总，你听我解释，这肯定是哪个环节出问题了。这真的是我跟泰隆集团的苏总签的合同，我当时一而三再而三的反复确定，这这不可能是假的。嗯，合同真的假的，我还干不出来吗？是呀，秦潇潇，你这是在质疑我们总裁吗？这怎么会这样子呢？合同明明是真的，怎么会变成假的呢？赵大总，我行了，赵总，你们部门的事情回去解决吧。这可是高层会议，是、啊、部门的事情，稍作商谈，不要浪费大家时间
。总裁，这是我新签的合同，请您过目。老总，干得不错啊！拿下了北辰金融中心的地产项目，我们青城集团在江南也算有了立足之地啊。什么，高总？你拿下了北辰金融中心的项目，不错，我们泰隆地产一下子能走进，拿上一两个项目，想必也没什么。<笑>这不可能，泰隆集团明明是跟我签约的。秦经理，饭可以乱吃，话可不能乱讲哦。我们 B 组项目部可是用时一个月才拿下了合同。就是呀、啊，秦潇潇，知道你急功近利，但是也不能诬陷造谣啊。高总的为人，大家是有目共睹的，怎么可能偷你的合同？奇怪，这个朱婉婷怎么老是向着姓高的说话？可是我秦潇潇的合同呀，难道是高总想着秦潇潇的合同？岂有此理！没什么可是了，高总一向能力过人，能谈下泰隆地产项目也不足为奇。秦经理，倒是你呀、啊，是不是跟赵总串通好了，拿个假合同抢功劳啊？杨老师。这事跟我没关系，合同的事情可不赖我，是秦潇潇她擅自做主，拿假合同混动总裁。总裁，我是被冤枉的。高总，我行了，高总的能力大家也是有目共睹。这次又为我们公司立下了汗马功劳，是我们集团的头号功臣啊。那就晋升他为我们集团的副总裁吧，大家有意见吗？什么？让高总做副总裁？太好了，高总答应。只要他做了副总裁，就提拔我做项目的总经理。谢总裁，为了我们青城集团的发展，我一定不忘初心，砥砺前行。至于你，赵总，这个月的奖金你就别想要了。引以为戒，秦潇潇，你这三个月的工资就此扣除，罢免你项目经理的位置。好的，总裁。好，我现在要宣布一件大事，总裁。不知道有什么大事要宣布啊？我们青城集团被云顶集团收购了。什么？云顶集团，全球顶级的云顶集团收购了我们青城集团。不错，我也是刚得知了这个消息，想必是我们青城集团拿下了泰隆地产的项目。在此之前，泰隆地产拒绝了数百家的供应商，我们青城集团能脱颖而出，就证明了我们的实力。这两天，云顶集团的小秘书要来我们这边视察。无论是谁，但凡犯了差错，一律开除处理。是。喂，陆总，你确定没和青城集团高总签合同是吧？好，你安排一下，现在立刻来青城集团。哎呦，秦经理。这不是你的男朋友吗？他进来干什么呀？申请引力。小小，你别担心，我会替你跑个说法的。到了，这谁呀？怎么穿着我们保洁部的衣服？这保洁主管干什么吃的？总裁，你有所不知，这位是赵总部门秦潇潇的男朋友。赵秦商，你还嫌不够丢人吗？信不信我让你连这项目部总经理都干不下去？总裁，这这不关我事儿。秦潇潇。你赶紧说清楚，啊，要是连累我，有你好看的！不，天启，你先出去，别闹了。小小，让我把话说完。总裁，泰隆地产这次的项目，我可以证明是小小签的。哎呦，肖天启，你是秦潇潇的男朋友，你说的话人信吗？哼，你说秦潇潇的合同是真的，我的合同是假的，怎么？你怀疑我们总裁连真假合同都不分吗？天启，行了。合同的事情就到此为止吧，小小，是你的东西就是你的东西。你为了这个项目付出了这么多，他们不但不领情，抢走你的东西，还倒打一耙，污蔑你，我绝不让。小天奇，你这话可不能乱说。谁抢了秦潇潇的合同了？你说是高总抢的吗？高总的为人，全公司是有目共睹的，有能力，格局大。用得着抢秦潇潇的合同吗？朱婉婷这贱人，该不会跟姓高的狼狈没结了吧？哼，还有这个小铁器，搞什么？要是害我丢了饭，我跟他没完。到底怎么回事？这高总可是我们青城集团中流砥柱，能力过人，应该不会抢合同吧？是啊，不可能抢合同吧？总裁，这个小铁器只不过是我们公司保洁部擦玻璃的，是秦潇潇的男朋友。
。男人嘛，总喜欢在女人面前逞英雄，这个我可以理解。不过你跑到我们高层大会上闹事，这也不妥啊。行了行了，高总，把他赶出去，不要浪费大家的时间。总裁，我皮潇潇，你现在连总裁的话都不听了是吗？高层开会。你男朋友不好好的擦玻璃，来会议室闹，哼！你该不会还想为你男朋友说话吧？小心，总裁连你一起开除！够了！今天本来是双喜临门，我们青城集团能被云顶集团收购，这可是天大的喜事。别被这种人影响了心情，高总，把他赶出去。好，我现在就把他赶出去。赶紧滚，别在这碍事。你放开我！北辰中心这个项目。就是潇潇签下的，你们必须要给潇潇一个说法。还有你，高总是，这个项目是不是你签的？你自己心里面说。哟，经理还教训我呢。我说这个项目是我签的，那就是我签的。泰隆地产可是整个江南最大的集团，秦潇潇有什么能耐拿到这么大的项目？潇潇辛辛苦苦写的方案，谈下的合同。却被你们如此对待，真是滑稽！我再问你一遍，你确定这个方案是你签下的吗？肖天奇，这项目可不就是高总签下的吗？行了行了，高总，把他赶出去，不要浪费大家的时间。保洁部也真是的，这种无赖怎么进我们公司啊？走啊，再不走我就对你不客气。高总，我希望你待会说话两句英气，过两句随意就行了，还敢在威胁我？哎呀，小天启，赶紧滚吧，别耽误大家时间。赵总，你再怎么也算潇潇的师傅吧？潇潇签下的项目对你没好处吗？你怎么都不帮潇潇说话呢？我，你在这说什么屁话啊？以潇潇的能力，能签下泰隆地产这么大的项目？总裁，这肖天启可跟我没关系啊！嘿，高总，够了，收拾一顿，丢出去。骂着。总裁，天奇说的没错，泰隆集团的项目确实是我签的。潇潇，骂着，总裁，天奇说的没错，泰隆集团的项目确实是我签的。潇潇，总裁，我敢以我的人格担保，天隆集团的项目确实是我签的。至于为什么会到高总这边，我希望总裁能彻查此事。<笑>这合同是你签下的。难不成是高总偷了你的合同？是啊，偷合同。天才集团怎么会发生这种事？就是，高总怎么是这种人呢？是不是有什么误会啊？哼，秦潇潇还想诬陷我偷东西啊？我，总裁，我行得正，坐得端，在青城集团兢兢业业这么多年，我的为人您是再清楚不过的。我绝对不会做出那种偷鸡摸狗的事情啊！总裁，我。秦潇潇，还不赶紧给我滚！走，混蛋！耶，叔叔，您您怎么来了？快快快，请坐，请坐。糟糕，泰隆集团的苏总怎么来了？该不会穿帮了吧？哎，反正项目谁签都一样，都是代表着青城集团。苏总日理万机，该不会计较这些。我。苏总，你打我干什么？当初在泰隆地产就已经警告过你，你把我的话当耳旁风吗？苏总，我不知道你在说什么。有些人不是你能得罪的，我也是奉命行事啊，是总裁让我把秦小小赶出去的。这苏总，我们正在开高层会议，这秦小小跟肖天奇在会议上捣乱。浪费大家时间，我这不也是没办法吗？讨论？是啊，苏总，我们公司高总不是刚跟你们泰隆地产签了合约吗？这秦潇潇非说是他签的，这叫什么事儿？苏总，合同到底跟谁签的？大家都在，把话说清楚吧。小天奇，总裁在和苏总说话呢，你插什么嘴？这轮得到你说话？我，我不错，这份合同。是我跟潇潇小姐签的。什么，苏总？这北辰金融中心的项目是秦潇潇签的？周总裁现在连我的话都不相信了。那高总？周总裁
，看来你们青城集团的内部有见不得人的勾当了。总裁，你得好好查一查，这合同好端端的，怎么会在高总手里？可不能让我们萧萧受委屈啊！萧萧诚信善良，怎么会做这种伪造合同的事情？赵总，刚才你好像不是这么说的吧？你给我闭嘴！萧萧是我手下的人，我怎么能不向着他说话呢？高总，你给句话，到底怎么回事？这，总裁，这个合作是朱婉婷给我的，我也不知道啊。朱婉婷，难道是你偷了我的项目？我，我不不是我偷的，我我是在打印室看到的这合同，刚刚刚巧高总路过了，我以为合同就是高总的，我就顺顺手给给高总的对对对对，就是这样。那个，我我真的不是故意的，总裁，嗯、呃。周总裁，相信我们泰隆地产的实力，想必你也是清楚的吧？泰隆地产一直都是行业标杆啊。潇潇小姐的方案，我非常满意。这个项目必须交给潇潇小姐。一定一定，潇潇啊，以后这个项目就由你来负责了。好的，总裁。这有奖就有罚，周总裁，话我就点到为止，有事先告辞了。高云辉，我看你真是胡闹。那、这个总裁，我不是故意的呀！我宣布取消你今年的奖金，扣除你三个月的工资。好的，总裁。还有你朱婉婷，扣除你这个季度的奖金。项目经理这个位置，我看也不适合你，好好回家反省吧。好的，总裁。总裁，我，你什么你？云顶集团首席秘书马上就要来了，谁要是敢出差错，马上开除，绝不轻饶。潇潇啊，泰隆地产项目你好好干，到时候一定给你升职加薪。好的，总裁。总裁，那那个我的副总裁位置，哼，还想做副总裁，门都没有，散会。哎呀，老总，真是想不到啊，这到手的副总裁就这么没了。<笑>赵总，你好像也没得到什么好处吧？不急。秦潇潇是我手下，现在我们部门负责泰隆地产这个项目，那就恭喜赵总，飞黄腾达了。不过我可提醒你，这次项目负责人是秦潇潇，依我看，你赵总无辜是个编外人员。你，潇潇，我们走。哎，潇潇，这个项目你要好好跟进，永鼎集团的首席秘书要来视察，你要好好表现。争取让我们部门能够进。赵总，这个项目我会好好跟进的。小小，刚才在开会，我也是身不由己，你别在意。一句不得已，也准备搪塞过去了。我说你一个擦玻璃的，也敢笑凶我？要不是看在潇潇的份上，我早让你绝不干走人了。我告诉你，你再敢说一句，我马上叫人去开除。要不是看在你是潇潇师傅的份上，我也让你绝不干走人。天启，你少说一句。赵总，泰隆集团的项目我会好好跟进的，你就放心吧。我还有事，我先走了。天启，今天谢谢你。哎，有什么好谢的？这几年是我不争气，让你受苦了。你为我挺身而出，我真的很感谢。不过下次不要这么鲁莽，知道吗？我。好了，我后面的项目需要采购，我需要跟进一下，我先走了。真是气死了！秦潇潇那个小贱人，竟然害得我被免职了。这事跟他没完。亲爱的，到底怎么回事？我这刚从外面跑业务回来。今天高层会议，秦潇潇不知道用了什么手段，泰隆地产的那个苏总，那个臭婆娘，不知道看上秦潇潇什么了，竟然当众教训我。这，怎么又是这个苏总啊？现在。我项目经理的位置没了，三个月的薪资也被扣除了，哎，这气死我！婉婷，你没事吧？姓高的还真是假惺惺，刚才大会上可是把责任全部推给我了。要不是我聪明，早就被赶出青城集团了吧？高总，您回来啦！高总，你好，你好。<笑>亲爱的，你不是还有事情吗？
，先去忙吧。好好好，嗯嗯，那我先走了。曼婷，这个苏总到底跟萧天齐什么关系啊？我看呀，八成是这个苏总看上萧天齐了吧？什么？萧天齐不就是我们公司擦玻璃的下等人吗？呃，我感觉苏总眼光不至于那么次吧？谁知道呢？现在有钱人就喜欢玩刺激的吧？说不定玩腻了就把人甩了。高总，嗯、你找我来什么事儿？我听说明天泰隆集团的肖总要来我们青城集团。肖总，对，曼婷，北城金融中心的项目是个大项目，金家和齐家都参与了进来。泰隆地产是很看重这个项目的，明天过来要与这次青城集团的负责人洽谈合作项目呢。高总，您的意思是？曼婷。秦香香这次害得我们损失惨重，难道你就不想报复回去吗？这肖总听说是。泰隆地产的第二大股东啊，还是很有话语权的。我跟他见过两次面，很喜欢你这样漂亮大方的女人呢、啊。高总，我我有男朋友了呀。你男朋友只不过是个销售部的小主管，怎么能跟肖总相比呢？是要得到肖总，秦潇潇还不是要你拿捏吗？到时候我们只需要耍一点小小的手段，让秦潇潇项目出事儿，再让肖总出来压一压，那秦潇潇是不是跳进黄河？也洗不清了，高总，还是您高明啊！婉婷，咱们可是一条船上的蚂蚱，姓赵的这个蠢货成不了大事儿，只有我才能帮你。那以后多仰仗您了，高总，合作愉快啦！赵天齐，哎，你去那边打扫一下卫生，一会儿有大人物要来。好好好，马上去。啊，不好意思，真不是故意的。我这鞋意大利买，八十八万一双，也没脏。不好意思啊，舔干净。什么？耳聋是吧？老子让你把我这八十八万的皮鞋舔干净。鞋也没脏啊，就让我舔。我说脏了，就是脏了。现在立刻马上给我舔干净。老子赶时间，没工夫陪你在这耗。你哪家公司的呀？哪呀？你个小保洁管的还挺宽嘛！泰隆地产，肖大海，配上你舔了吗？泰隆地产是吧？肖大海是吧？我记住你。哎，王大总，你今天不把我这些舔干净，我跟你没完。肖大海，我希望你以后不会为今天说的话而后悔。后悔？你在开什么国际玩笑？我肖大海纵横商场几十年。我的字典里没有“后悔”两个字。我如果没猜错的话，你今天应该是来谈北城中心金融服务项目的合作事宜是吧？没想到你们青城集团的总裁还挺周到的。今天我就来谈一个合作，连你个小保洁都知道了。快去跟别人谈合作吧，待会儿赶不上了。我去，你们青城集团不过是一个小公司，资质平平的。能拿下北辰金融中心这个项目，就该感恩戴德了。别说是让我等一个小时，就是等一天，那不应该吗？不是，我说朱总怎么找你这么个玩意儿来谈合作呀？你找死！哼，大爷，大总，你没事吧？我是朱总。哎，好，我知道了。肖总，朱总问项目这么久了，怎么还没谈通？哼，那个臭保洁的，给我查。是，找到他，好好处置他一顿。是。肖总，这是具体的合作方案，你看一下还有哪些问题。肖总，你。潇潇。合作方案的事先不管，早前就核对过了。那肖总我吗？小江，现在这个项目主要是我来负责，只要你把我伺候好了，好处少不了你的。肖总，你放开我！哎，潇潇，走。这种项目在我们泰隆地产多了是，只要你跟了我，什么样的项目随你挑。
，肖总，请自重。肖总，我今天是来谈项目的，若是你有其他需求，我不奉陪大哥。三卓，请消消，我可是泰丰集团第二大股东，所有项目我享有第二决策权。你也不想这个项目毁在你手上？肖总，你什么意思？什么意思？字面意思，肖肖。你不能不明白吧？只要你老老实实伺候我，好处少不了你。哎，你闭啊！沈潇，混账东西，放开沈潇！肖大海，我提醒过你，别再装死。你找死啊！沈潇，没事吧？我没事。啊。是你啊！刚才弄脏我皮鞋，现在又坏我好事儿，你还真是嚣张啊！现在立刻马上跪下来给我磕十个响头，要不然要了你的狗命！肖总，这件事情与天体无关，他是无辜的。小肖啊，这是你姘头啊，还是你男朋友啊？肖总，谈合作归谈合作，我私人感情没必要向你汇报吧？有个性，我喜欢。不过嘛，小肖啊，我这人就喜欢在床上谈合作，只要你把我伺候舒服了，什么条件都答应。你，肖大海，北城金融中心的项目方案早就定好了，你今天来无非就是谈明天大会的注意事项。苏总表达的不够清楚，还是你耳朵聋了？你，你不过是来打下手，摆清自己的位置。打下手？我堂堂泰隆集团第二大股东，要给你一个小小的项目部业务员打下手？我吃饱了撑的，我看你就是吃饱了撑的。你再敢动小小事情，我立刻把你立足股市会。你行啊，还敢威胁我？肖天奇，我现在再给你一次，现在立刻在这里跪下来磕十个响头。我这是钻进去，或许我可以考虑放了。我等下还要去参加酒会，没工夫陪你好。识相点到了，先就滚出去，不耽误你。我再问你一句，是你自己走，还是我丢你出去？你还真是没完没了啊！就是你们青城集团总裁见了我也要给我面子，就你还想在我面前逞？要不要让我保镖把你裤子扒下来，把你丢到一楼大厅，让你好好表演几个节目，让你们青城集团助助兴啊？肖总，再怎么说这也是金城集团，你别太过分了。肖肖，不是我说你，这臭小子不该真的是你姘头吧？他是我男朋友，才不是我姘头呢。肖总，既然方案已经核对差不多了，你不是还有酒会吗？那我就不耽误你参加酒会的时间了。哎，肖肖，别那么见外嘛，酒会男女重要。不过话说回来，你看男人的眼光也太差了。这种擦玻璃的保洁男怎么配得上你呢？我向你保证，只要你伺候我几天，下辈子吃穿不愁。大，你他妈敢打我！我打你还挑日子！我再问你，是你自己走，还是我打你走？我你妈！我你妈！我你妈！我你妈！我你妈！我我你妈！我自己走。我记得，我去，我去，大爷！小肖，没吓到你吧？天晴，谢谢你。只是肖总他毕竟是泰隆集团的股东啊，而且又是肖家人，我怕他以权谋私，对这个项目不利啊。泰隆地产是整个江南市的地产标杆，没想到高产里面竟有如此胡作非为之人，难怪最近口碑直线下滑。看来我该好好整顿一下。天奇，你好像跟以前不大一样了。呃，没有，我只是随便说说。他下次要敢再来，我一定弄死。算了，明天这是北城金融中心项目会议。齐家人跟金家人都会参与项目投资，我还有很多细节要去处理呢。喂，白虎，总裁，你姐姐今天刚回国，说要跟你见一面。你现在想方设法拦住他，我现在没精力对付他
这，你这点说的办不好吗？你自己看着办。哎呀，肖总，你好，你好啊！哎，肖总，我给你介绍一下，这是我们公司项目部婉婷。肖总，您好啊！婉婷小姐还真是楚楚动人呀！肖总，喜欢就好。喜欢？怎么会不喜欢呢？哈哈，肖总。刚才看您急急忙忙从会议室出来，是不是出了什么事儿？别提了，秦潇潇那个贱人竟然伙同她男朋友一起搞我！哎呀，秦潇潇男朋友不过是我们公司的保洁，好大的胆子呀，竟敢在肖总您面前放肆！这秦潇潇也太胡闹了，肖总，您可是泰隆集团的第二大股东啊！这次秦潇潇和你们泰隆集团签约。竟然公开带着男朋友挑衅您，完全没把您放在眼里啊！可不是嘛，实在是太过分了。肖总，我现在就去帮你出了这口恶气。哎，婉婷小姐，没想到你这么仗义啊！哎，不急，秦潇潇跟萧天齐，我迟早会收拾他们的。那就听肖总您的。好啊，肖总。我倒是有个办法，高总，你有什么办法？北城金融中心的项目，既然金家跟齐家都砸钱投资了，现在可谓是香饽饽，到时候想治秦潇潇，那还不简单？什么意思？肖总，这事儿好办呀，只需要随便弄几个假数据给秦潇潇，明天开会，你到时候抬头烘托一下气氛。说秦潇潇篡改数据，金家和秦家保证要闹着撤资啊！好，就按你说的这么办。那肖总，我现在就出去好好安排，就不打扰你跟婉婷的二人世界了。还是高总会办事儿啊！我喜欢，以后少不了你好处啊。<笑>那以后得多多仰仗您，肖总啦。啊，那我先。婉婷，我现在就去订个情侣大床房，咱们放松放松去。肖总，这大白天的不太好吧？不太好，你穿成这样，不就是为了勾引我吗？肖总，你好坏。肖总，这个是肖大海的所有资料。泰隆地产是整个江南市的地产标杆。你作为泰隆地产的负责人，身负重任啊！不要让像肖大海这样的蛀虫毁了泰隆的名声。是我疏忽了，这个肖大海，我现在就把他踢出董事会。不急，打折打七次，我倒想看看肖大海能玩出什么花样。好的，肖总。季总，季总，快请坐。不是十点的会议吗？怎么，其他人还没到？就差泰隆地产肖总了，我打电话催一下。哼哼，催也就算了，千万别扰了肖总的好事呀。肖总该不会不来了吧？潇潇，赶紧打电话问一下肖总到哪了。肖总昨晚半夜给了我一份新的项目数据，他说今天一定会到。诸位，久等了。肖总，您请坐。既然人都到齐了，会议就开始吧。潇潇，愣着干嘛？赶紧开始啊！潇潇小姐，到底是什么情况？是啊，潇潇小姐，赶紧开始吧，别浪费时间了。秦经理，你这电脑里面不会有什么不可告人的秘密吧？你可都敲敲打打十几分钟了。小肖，你这在干什么？电脑乱码了，各位对不起
，所有的数据我都有打印一份，我这就给你们去拿。站住，秦经理。北辰金融中心的项目，如果我分析的没错的话，按照你的规划，需要三年才能竣工吧？什么？三年？说好的两年竣工呢？是啊，这不是骗人吗？考虑到周边的环境，我确实延长周期，这个是我事先跟肖总沟通好的呀。你什么时候跟我沟通过？昨天我们不是沟通好了吗？昨天？我不记得了。不是你昨天半夜临时给我发了一份启发方案吗？包括竣工跟周期，我都是根据你的方案而改的呀。秦潇潇，你脑子进水了吧？昨晚我可是跟婉婷小姐深入交流，怎么可能跟你见面？好，就算昨天我没有跟肖总沟通过，诸位，北城金融中心周边住的可是江南市本地市民啊！这个项目工程浩大，为了安全起见。绝对不能有一丝一毫的马虎，所以三年周期已经是最保险的预估了。哟，那真是精彩啊！那这个利润分成的数据，如果我分析的没错的话，秦潇潇，你算的不对吧？朱婉婷，你为什么会有我的利润分成数据？现在是讨论这个问题的时候吗？利润分成数据出错了。后果可是很严重啊！我看看。哎呀，齐总，你们齐家投资了两个亿，怎么利润才差一个点？哎呦，还有金总，你们金家投资了一个亿，还包了建材，怎么利润才差两个点？这岂有此理！秦潇潇，你耍我呢？这不可能的，这是啊，说好两年的，现在突然变成三年。我们起家投了这么多钱，你这是想让我们起家喝西北风啊？我们金家一半资产都在上面，陈笑笑，这项目我们不投了，现在就给我撤资。是啊，我也不投了，现在就撤资。陈笑笑，你这到底怎么回事啊？这数据报表一塌糊涂，你到底怎么做的？这数据报表难道不是你昨晚临时给我审核的吗？我大半夜起来做的新数据啊！秦潇潇，你当我吃饱了撑着，半夜给你方案让你填数据？这些数据可跟我没关系啊！自己看的数据，害得我们受损失，你还想污蔑我？还有，秦潇潇，总裁可是非常看重这个项目的，你这么粗心大意的，这么点事儿都办不好。我要撤资，秦潇潇。你们青城集团言而无信，我宣布，我们齐家从今日起断绝和你们公司往来。我们金家也撤资，从今日起不会给你们青城集团提供任何建材。秦潇潇，我看你是成事不足，败事有余。秦潇潇，看你干的好事儿，我们青城集团怕是要因为你损失惨重吧？这金家可是我们江南市。钢铁大户啊，秦潇潇，若是金家和我们青城集团断绝关系，那我们青城集团以后该怎么办呢？就等着倒闭吧。哎呀，倒闭呀！秦潇潇，看你办的好事儿。我听说呀，等一下鼎鼎集团的首席秘书要来视察，你捅了这么大的娄子，我要是你呀。现在就卷铺盖走人了，都婉婷，是不是你跟肖总合伙来整我？说我就算了，还敢污蔑肖总？秦潇潇，我看你现在是越来越放肆了。哼，秦潇潇，按照合同，这违约款可是三倍赔偿，赶紧赔钱。就是，赶紧赔钱，金总。这些数据我确实没有核实过，我电脑现在坏了，你给我点时间，我会好好重新梳理一份数据给大家。你把我们金家当猴耍吗？要不是看在泰隆地产的面子上，你以为我们金家会投资吗？我看肖总也无心跟你们合作，你们青城集团就是一个不起眼的小公司，不配我们金家投资，赶紧赔钱。金总，我，小小，没事吧？
黑暗期，你进来干什么？我刚听到你们要吵架。我，我找的谁啊？丁总、齐总，给你们介绍一下，这一位呀，是秦潇潇的男朋友，是我们青城集团保洁部的员工，每天呀，就负责给我们集团擦擦玻璃。萧天启、秦潇潇，老子今天非整死你们不可！这青城集团还真是有趣，连一个保洁部员工都能参加项目会议了。赶紧把你们总裁叫过来，马上赔钱。赔什么钱？哼，就算说给你听，你听得懂吗？秦潇潇篡改数据，让金家和齐家损失惨重。金家可是江南户大名鼎鼎的钢铁大户。金总因为这件事情。不仅要撤资，还要和我们青城集团断绝往来。所以呢？青城集团很有可能因为金家的撤资而倒闭。这个责任，秦潇潇担当得起吗？不就是个金家吗？还想垄断全球市场？就算没有江南市，还有江城、玄城、冰城，钢铁多的是。我们金家可是钢铁协会会长。不要我一声令下，谁敢给你们提供钢材？赶紧把你们总裁叫过来，今天务必赔钱。听说云顶集团那位大人物要重返三界了，就在今晚，别耽误看大人物啊！赶紧赔钱。秦潇潇，你不会让青城集团替你赔钱吧？小天启，也不是没有办法。只要你把这地上的水舔干净，我就可以网开一面，替秦潇潇说两句好话。肖总，这一切是不是你一手策划的？冤枉啊，潇潇小姐，我可代表着泰隆地产，怎么会干出这样的事儿呢？刚才也说了，只要肖天奇把这地上的水舔干净，合作不合作的，不都是我一句话的事儿吗？金总、齐总，你们喜欢看戏吗？这。秦总，卖我个面子吧，项目都好说，咱们坐下来好好聊聊。你想怎么改，那不就怎么改？好，有肖总这话，我就放心了。肖天奇，把地上的东西舔干净，跪下来，给大家学几声狗叫，助助兴啊！你们太过分了，这还叫过分呢？那你赔钱啊？赔得起吗你？哎，这就对了。钢铁，肖总那么喜欢看戏，那我今天就演一出好戏给你看。你找死啊！肖大海，我给过你机会。你他妈真当我是软柿子是吧？老子可是堂堂泰隆集团董事会成员，他妈这么嚣张，还敢跟我动手？我去！你还真敢动手，小天奇！我跟你说，你不是最宝贝那个秦潇潇吗？啊，我跟你说，我有的是办法弄秦潇潇。你自己都顾不好你自己，你还敢动我的人？你来，天奇，你，这是发生了什么事？什么？当着这么多人的面，你敢打我？你笨账的东西！这位可是云顶集团首席的肖秘书朱婉婷，你好大的胆子！是是是什么？他就是今天要来的大人物。首席秘书，你好。你是秦潇潇？他不是秦潇潇。那谁是秦潇潇？我，我是秦潇潇。这次泰隆的项目，听说是你负责吧？刚才出什么事了？我，小小，一五一十的说，别怕。这项目一直都是我在跟进，昨天还跟肖总核对，数据方面完全没有问题。就在昨天半夜，肖总给了我一份数据，让我统计。刚刚开会，电脑出故障了。所以呢，金融中心的项目是因为昨天肖总给了我一份数据的变动，周期延长一年。
，我以为金总和齐总是知道的，现在金总他要撤资。撤资？你胡说！秦潇潇，明明是你篡改了数据，害得金家和齐家损失惨重，现在还想诬陷肖总。诬陷？肖秘书，这件事情确实我有做的不妥的地方，但是我真的没有篡改数据。要不是肖总临时发我一份数据，要求我今天务必一定要用上新数据，我秦潇潇，你现在好手段啊！现在就开始推卸责任了。苏婉婷，今天的项目会议跟你有关系吗？我，高总，这个项目跟你有关系吗？这，哼，简直胡闹！朱婉婷，高云辉。你们两个不相干的人，跑到人家项目会议来干什么？总裁，我不是想多学习学习吗？够了，周总，一些不相干的人全部给我赶出去，扣除这个月的工资，罚扫厕所一个月。总裁，我去。总裁，总裁。肖秘书，那我……泰隆地产是吧？我正式宣布，你们被踢出董事会。肖家，明早就先破产。啊？破产！肖秘书，我我我求求你放开一点，你放过我吧！肖秘书，你放过我，没事我，没事你放过我吧！肖秘书，肖秘书，金总是吧？要赔多少钱？哈，我们云顶集团不差钱。不不不，肖秘书，我们金家决定这一家一个亿的投资，刚才呢都是开玩笑的，希望肖秘书你别介意。是啊，我们齐家也决定追加五千万。肖秘书，别介意，刚才是我糊涂了。李小，你还满意吗？我，够了够了，谢谢肖秘书。周总裁，公司副总的位置还没有人吧？没没，还没有。嗯，秦潇潇接下泰隆的项目，能力过人，替他安排一场庆功宴吧。好的，肖秘书。庆功宴给秦潇潇，肖秘书。我是潇潇的顶头上司，这庆功宴怎着的也有缘分吧？这这项目是潇潇自己拿下的，跟赵总有什么关系？庆功宴是我为潇潇一个人准备的。好的，小秘书。嗯。等等我，我带你参观参观我们金城集团。小秘书，我们金氏集团摆了宴席，邀请您呢。肖秘书，听说云顶集团的肖先生重返商界了，我们齐家想请邀请他指点迷津啊。秦潇潇，肖秘书的意思是想让你做集团的副总裁。我，你是我一手带出来的，我现在还只是个项目经理，这副总裁的位置不是谁想做就能做的。赵总是不是担心我做了副总，他不甘心啊？赵总啊。整天拉帮结派的，给他个项目经理就不错了。好了，天启，今天谢谢你，要不是你，我都不知道怎么办了。其实啊，我也没帮太大的忙，主要是肖秘书。不过你以后做事一定要留个心眼，商场本就尔虞我诈。好啦，以后我会留个心眼，就是不知道我电脑好端端的为什么会坏掉，我现在要拿去修。不是出故障了。是有人恶意弄坏的，朱婉婷这种人啊，一定要多留个心眼，小心驶得万年船。哇，天启，没想到你还懂电脑呢，懂一点皮毛。哎，这个。真心爱的，除了爱你，我再没有别的权利。洒脱的不把你不做，真是气死我！总裁竟然真的让我扫厕所，真是丢死人了！哎呀，赵总，你这是去哪儿呀？哎，朱婉婷，这扫厕所的资格怎么样？哎呀，赵总，这说的哪里话呀？哎呀，这谈扫厕所，怎么可能和谈项目比呢？哎呀，倒是赵总你啊，我真是替你不值啊！这秦潇潇是你一手提拔的，听说肖秘书要给秦潇潇办庆功宴，还有意提升他为副总裁呢。
昨晚听的。这秦潇潇寄生跟你有什么关系？当初你背着我跟高总乱搞，别以为你我什么都不知道。哎呀，我，你什么你、啊？哦，高总现在不行了，又来靠近我，你我开慈善的。我现在可是总裁身边的活人啊，没工夫搭理你。赵总，你先别走啊！哎呀，赵总，你是误会我了，我怎么可能去投靠那个高云飞呢？哎呀，当初还是您硬手皮写我到项目经理的位置上呢。我要是真背叛了您，还不成了白眼狼了吗？周婉婷，当初你跟高云飞在会上里应外合，害得我在会上一点面子都没有啊！你不是白眼狼是什么？赵总，我那么做可都是为了您。为了我，周婉婷，因为这件事情我差点被总裁开除。我，哎呀，赵总，其实我就是不甘心秦潇潇拿下了泰伦地产的项目。明明是赵总您最有实力的，凭什么什么功劳都被秦潇潇给占了？日后他要再乱来的话，恐怕会影响您在青城集团的地位呢。泰伦地产的这个项目他能拿下，只不过是他运气好罢了。可是，就凭秦潇潇的能力，他凭什么做京城集团的副总裁？明明是赵总您才是副总裁的不二人选。王婷啊，潇潇要是有你们一半聪明啊，就好了。<笑>赵总，这秦潇潇拿下了泰隆地产的项目，肖秘书奖励秦潇潇那也是应该的。不过赵总，我们只需要让秦潇潇的项目出一些小问题。到时候，肖秘书一怒之下开除了秦潇潇，赵总您一定是副总裁了。你的意思是？北城金融中心的项目，秦潇潇负责采购。赵总，你只需要在采购上动动手脚，到时候。哈哈哈哈哈！我就喜欢你这个聪明劲的啊！等事事成了以后。等我做了副总裁，我直接提升你的副总裁的秘书，做我的装满 AB。<笑>真的吗，赵总？我一定好好干。好。<笑>来，这个是无定底盘所有高承载墙壁资料，请您过目。嗯。来，如你所料，无定底盘内部这三年确实有细微的变化。张文涛自从接管财务部，财务部跟人事部的高层都是他的人。张文涛，不错，总裁，他最近已经开始布局了。小时候我和我姐在孤儿院相依为命，我姐姐被欺负，张文涛他总是仗义相救。我念及旧情，对他照顾有加。我当他是兄弟，他却想要并吞我的财产。总裁，我现在就安排人事部。开除张文涛，方子，我倒是想看看张文涛他怎么布局，怎么并吞我们集团。你多找几个人盯着。哦，对了，冰城新冰乐园的项目，我方案已经写好了，你带着项目经理亲自去谈，务必给我拿下。是，我现在就安排。不能，不能盯着。喂，天启，你去哪里了？我在保洁部找你大半天了。我出来办了点事儿。我待会就回公司了啊！等一下要开庆功宴了，我就是告诉你，以后你就做我助理吧，不需要每天辛苦的擦玻璃了。庆功宴你跟我一起去吧。<笑>好嘞，我一定好好做你的助理。庆功宴在万豪酒店举办，我给你准备了西装。好，我知道了，待会见。总裁，你你都是云顶集团的总裁了，全球首富。万人敬仰的商业之神呐、啊，做个助理不太合适吧？有什么不太合适？我重返商界都是因为潇潇，就算是每天给潇潇端茶倒水，我也愿意啊。好了，鱼线吃消了。秋晓，燕姐，你怎么没有穿我给你准备的西装呀？哎，这不着急嘛，路上随便买了一套。哎，宴会快开始了吧？咱们上去吧。嗯、呃，今天宴会人比较多，你到时候、哎、放心，不会给你带来麻烦的
。三年了，又是擦玻璃，又是当助理，我这个弟弟还真是个痴情种啊！哟，潇潇来啦，来，快请坐。徐小，咱们坐这儿吧。小秘书，我看人到的差不多了，要不你说几句？这次泰隆的项目，潇潇功不可没，请让潇潇跟大家分享一下吧。小秘书，我，潇<笑>潇，别紧张啊，你是我一手带出来的，能力方面大家是有目共睹的。是呀，这秦经理为人善良大方，一直都是我们项目部学习的标杆呢。潇潇平时表现确实可圈可点。将来必成大器呀、啊！秦潇潇，现在把你捧得有多高，等一下你就摔得有多惨。张<笑>秘书，潇潇为了这次北城项目啊，付出了很多。我听说在沙石方面，他是经过严格的挑选的。别看是女流之辈，做起事来我都要甘拜下风啊！青城集团有潇潇，真是我们的福气呀、啊！是呀，我也要多向潇潇学习。潇潇是我一手提拔的，真是青出于蓝胜于蓝啊！我以后跟着潇潇干，脸上也有光啊！<笑>潇潇，来，我敬你一杯。<笑>潇潇，来，我也敬你一杯。<笑>总裁、赵总，应该是我敬你们，平时都是你们在公司照顾我，我为公司效力也是应该的。潇潇，来来来，今天是你的幸福宴。我们喝酒，喝酒。潇潇，你酒量不好，我替你喝吧。我说肖天启，今天是潇潇的庆功宴，喝两杯就怎么了啊？更何况是我们总裁亲自给他敬酒，不会连这点面子都不给。潇潇不胜酒力，我替他喝两杯怎么了？哟，肖天启，你不说话，我差点没认出你来，穿的倒是人模人样的嘛。为了这次进工业，还煞费苦心。哼，还不知道是哪个地摊货淘来的便宜货呢。夏天起，庆功宴，你能和大家坐一起就不错了。你呀，就别在这丢脸了，免得呀影响肖秘书的心情。怎么了，庄婷？找了一个月的厕所还不知足？那我们青城集团以后三年的厕所。都你承包了吧？你，萧天奇，今天是潇潇的庆功宴，我就不给你一般见识。天奇，少说一句。总裁，这杯酒我敬你了。好，潇潇好酒量。行了，今天是庆功宴，不是来攀谈关系的。还有，你叫朱婉婷是吧？从现在开始，你要再敢多说一个字。直接开除我，肖秘书。刚得到消息，最近赵金山跟百万砂石馆老板走得很近。百万砂石馆，这不是潇潇跟谁的采购商吗？正是。你现在立刻马上给我找到砂石馆老板，问清楚事情的来龙去脉，给我听清。是。赵金山，我看你要跟我玩什么把戏。行了，接下来我宣布一件事吧。肖秘书，什么事啊？潇潇无论是人品还是业务能力，都得到了大家的一致认可。接下来我宣布，青城集团副总裁的位置就交给他了，大家没意见。没意见，没意见。肖潇，恭喜啊！不好了，不好了，总裁出大事了！什么事啊？今天可是庆功宴，你急急忙忙的像什么样子？工地出事了！哪个工地出事的？出什么事了？北方金融中心工地出大事了，工地发生事故，现在被一大批记者围堵了。什么？什么？那有没有人受伤？暂时没有人伤亡，不过现在电视都在报道这件事，到底怎么回事？是我们工地采购的砂石出问题了，现在到处都在传，是我们工地偷工减料，害人不浅。秦潇潇，到底怎么回事？我，哎呦，潇潇，你倒是说句话啊！金融中心这个项目一直都是你在跟进，材料采购的事情也都是你在亲力亲为做。秦潇潇
，你最好给我一个合理的解释。我跟采购商都对接好了，所有的建材都交给工程部的专家去对接。按道理是不会出事情的。现在哪个环节出问题，我真不知道。肖秘书，你给我一点时间，我一定会还给大家一个真相的。小小，你还真是粗心大意啊！金融中心这么大的一个项目，几个亿的投资，这次工地要是出事，不仅影响我们集团的形象，搞不好还要停工一段时间。是啊，几个亿的项目，耽误一天都是钱呀、啊。哇，苏总，肖秘书，这么多记者围堵工地。万一停工怎么办？林潇潇，我把项目交给你，你就是这么负责跟进的吗？不是的，总裁，所有的建材我真的请了专家鉴定的，我也不知道为什么会这样子。我现在就去工地检查情况。潇潇，现在工地都是记者，你先不要紧。我能不着急吗？延长一天的交工周期，就多一天损失啊！站住！几百个记者围堵，你当时过家家呢，你去了只会添乱。肖秘书，我一人做事一人担，不管今天这事情是不是发生在我身上，我都不会推卸责任的。潇潇，你就不用再演戏了吧？低价购买偷工减料的建材，那剩余的钱呢？你不会是自己独吞了吧？据我所知，潇潇，上次采购的砂石预算是三千万，这批偷工减料的货最多也就是一千万。你还真会精打细算啊！我做人清清白白、堂堂正正的，我没必要去赚这黑心钱。潇<笑>潇，你堂堂正正、清清白白，我知道。可你这男朋友是什么样的人？我想大家是有目共睹的。几千万，他能不心动？就是啊，秦潇潇，你这个男朋友又没文化又没钱的，大几千万的钱，够你们过几辈子的吧？哈<笑>，说不定呀、啊。就是他背着你和砂石板的老板对接呢，没文化没钱，你说谁呢？啊，就是肖天奇呀、啊，肖秘书。现在当务之急必须有人出来承担责任啊，道歉呐、啊，不然不光是我们青城集团，这个项目的其他投资商毕竟会损失惨重、啊。不，他说的没错，现在当务之急是要有人出来承担错误。我看还是让秦香香发个声明吧，然后再当面道歉。就是啊，这一件事情对青城集团的风评很不好，肯定会影响工程的。这一天下来要损失好几十万啊！秦潇潇，你必须负责。秦潇潇，赶紧去道歉。偷工减料这种事你也干得出来？我看青城集团也容不下你这种大婆了。事情处理完，自己去人事部办理离职。这件事儿，潇潇是有错。但是，在事情没有水落石出之前，谁也不能妄加评论。什么水落石出？整个项目采购都是由秦香香来负责的。哦，现在出事了就想推卸责任，你以为是在玩过家家呢？几百个记者在工地杀人不赦，整个青城集团将完蛋。我没有想要推卸责任，但是最起码我有权利替自己证明吧。工程部部长是负责跟我一起采购鉴定的专家，我现在就去找他。工程部成功的奶奶住院了，他现在没工夫打理你。你现在要做的就是当面道歉，承认偷工减料的事情是由你一手策划的，整个事件跟我们集团没有任何关系。赵总，你这样不去演讲界，简直是演讲界的遗憾。肖秘书，现在情况危机，必须马上处理。这件事情交给我来负责，最多一个星期恢复工程。你不用担心，现在事情很快就会解决。天启，这件事情不是你能力范围的，你的心意我知道，但是现在不是你逞强的时候。秦潇潇，就凭你还想和我斗？我做梦！肖秘书，刻不容缓啊！几百个记者围堵，再不处理，集团就成为江南市的笑话了。是啊，肖秘书，这件事情还是要想办法处理呀、啊。你们适当云顶集团没有实力摆平就是了吗？这。云顶集团如果愿意出面，肯定是没问题的。只不过这件事情还是要有人出面承担责任。这秦潇潇偷工减料，害得工程组织惨重，再不出面，很难跟投资商交代。我没有偷工减料。我，这个项目一开始就是你负责的。哦，出了事情你就要负责，谁做错事情谁就要负责。对啊，赵总说的不对，谁做错事，谁就得站出来。天启，你在说什么？连你也不相信我吗？小小
，我怎么可能不相信你呢？赵总，你可真是个好演员。你什么意思？谁演戏？不让看，还在演？那行，我今天让你看出好戏。喂，白虎，把人给我带出来。你小子搞什么把戏？集团出了这么大事情，你再敢演，我饶不了。哎呀，小秘书，这可、个、怎么办？急什么？我，哼！胡老板，你来干什么？糟糕了，这个胡老板，该不会是更出来了吧？哎呀，洪老板，你来的正好。上次我再三给你确定的那批沙石，你这次怎么给我次品啊？我，问你话呢，好多种类啊。我对不起，萧萧小姐，都是赵赵总让我这么干的。什么？赵总让你给我这批次品的？五百万，你在胡说八道什么？我什么时候让你换了？都是你让我给次品，偷偷换了萧萧小姐的货。我没有撒谎，这是赵总给我的卡，里面有一百万，事成之后还有一百万，我我们还签订了协议。混账东西，差点就用你的花言巧语。仲裁，他污蔑我，是秦香香，是秦香香故意在整我，我怎么可能同化材料呢？仲裁，误会，这一定是误会。哼，还真是贼喊捉贼呀、啊！小秘书，我真的是冤枉的，我什么都不知道，这份协议是假的啊！我为了公司的业务啊，没有功劳也有苦劳，我怎么可能做这种事情呢？人证物证俱在，你真是不到黄河不死心啊！你，天启，徐天启，天启，你没事吧？赵总，我一直把你当成我人生之中的导师，当初你提携我，我非常感激你。我一直在你手下兢兢业业的干活，没想到你三番四次的这样置我于死地。秦小小，我提携你，你就这么报答我吗？看来你是真是心思太多啊！杀蛇的事情关我什么事啊？你，人证物证俱在，你真是不到黄河不死心。从现在开始，你被集团开除了。什么？我被开除了？这些年我在集团公司没有功劳也有苦劳。杜总裁，秘书，我赵青山啊，赵青山，你小子真是鬼迷的心窍，因为你的贪婪，知道给公司带来多大的损失吗？我错了，杜总裁，我知道我错了，我错了，我错了。来人，给我拖出去！来人，给我拖出去！张秘书，我错了，我知道我错了，我会改的。这赵青山搞什么？给我捅了这么大的娄子，小秘书，那今天这庆功宴都到这程度了，我看庆功宴有什么事情要讲一下。金融中心工地上的记者，我会让云顶集团做紧急处理，剩下的你们自己看着办吧。好好好，谢谢小秘书。小秘书，这工地毕竟出了事儿，随便耽搁几天都是一笔不小的花费啊。秦潇潇虽然没有偷工减料，但是作为此项目的负责人。怎么也得承担一些责任吧，不然日后很难让员工服气呀、啊。是啊，高总说的也有道理。这件事确实是我疏忽了，我秦潇潇一人做事一人担。这工地上要三天才能复工，这三天算下来，各种七七八八的费用，最少要五百万。你该不会打算让公司替你出这笔钱吧？这钱让公司出也是应该的吧？责任不在潇潇，如果赵总没有偷换砂石材料，这事根本。秦潇潇难道不是公司的副总裁吗？有些责任要自己担着，要不然以后怎么管理员工啊？何况潇潇就是项目负责人，现在因为他的疏忽出了事儿，总不能让公司赔钱吧？是啊，高总说的也有道理。吴端端替人背锅，不算哪门子道理。够了，天启，不要说了。今天这事情我确实有责任，这五百万我会想办法补上的。潇潇，你，肖秘书、总裁，今天劳你们费心了。好的，潇潇，我相信你。谢谢肖秘书，我去公司开个会，我先走了。
，行了行了，这件事就这样吧。潇潇、高总还有几位董事，你们留下，我们商量一下项目的事吧。天启，你先出去吧。好吧，我在外面等你。你打算什么时候回云平进？不急。再不急呀、啊，公司早晚被人掏空了。我去，肖天奇和肖秘书，难道有一腿？不就是个张文涛吗？我倒想看看他怎么布局，怎么搞。张文涛篮子也辛苦，不小心点。哦，对了，工地的事儿，你找白虎好好安排。白虎去冰城谈项目了，没工夫，我亲自处理。哦，对了，我对秦潇潇的考验结束了，目前看还不错，改天带他回家吃饭吧。<笑>好呀，肖天奇，竟然真的勾搭上肖秘书了。难道你甩了秦小姐？天晓，你饿了吧？走，带你吃饭去。我现在哪有心情吃饭呀、啊？怎么了？他没有欺负你了？没有，这项目一直以来是我负责的。现在项目出问题了，我肯定要负责到底。工地呢，现在要停工一个星期，这一个星期要赔偿五百万。不就五百万吗？我替你解决。什么？你来解决？这可是五百万哎！放心吧，交给我。算了，这件事情你也帮不了我多少忙，到时候你自己看吧。对了，明天我闺蜜有生子宴，到时候会邀请很多同学。生子宴？对，我闺蜜关系跟我挺好的，到时候我可以找她借点钱。哦，那明天我陪你一起参加吧。你好。哎呀，不好意思，这位久等了。信怡姐说的哪里话？今天是你的升职宴，等多久都是应该的呀。是啊，信怡在云顶集团做人事部主管，这一个月最起码好几万吧。也还好啦，也就维持个生计，一个月到手也就四五十万罢了。四五十万，信怡，这就快赶上我一年的工资了。哎，在我们同学里啊，就属信怡混得最好了吧。潇潇以前可是我们班班长呢。想必他应该混得更好吧？快别提秦潇潇了，上学时候就属他最喜欢打小报告。心怡，你男朋友呢？啊，他在来的路上了，堵了大半个小时了，应该快到了。哎，我今天还邀请了潇潇来呢。秦潇潇也来参加晚宴，那他排场可真大呀，这么多人等他一个。不好意思，刚有事耽搁了。哟，我当是谁呢？这不是我们高中时候的大班长吗？谢谢，啊，好久不见啦。笑笑，你边上这位是？这是我男朋友肖天启。你们都是潇潇同学吧？大家好。哎呦，笑笑，今天是心仪的升职晚宴，你跟你男朋友也不收拾收拾，穿一身地摊货来这种高档餐厅吃晚宴啊？谢谢，我今天是庆祝心仪晋升为云顶集团人事部主管，可不是什么慈善晚会。潇潇，你怕是来错地方了吧？我记得当初潇潇就是我们班的贫困生吧，年年领贫困补助，这么多年过去了，还是这么丢人。我觉得那贫困补助也不是什么见不得人的事吧？哟，急眼了呀！我记得当年秦潇潇家也不困难啊，霸占着贫困生名额，几千块都摊，这还不丢人吗？我当年申请贫困生名额，那是因为帮梦瑶申请的。那时候她身体不好，老师让我帮她申请的，贫困生钱我一分没有拿。哼，秦潇潇，这么多年了，你还是这么假清高，这么喜欢装。谢谢你，哼，秦潇潇，这么多年了。你还是这么假清高，这么喜欢装。谢谢你，潇潇，大家都同学，都在跟你开玩笑呢，你不会生气了吧
。对呀、啊，小小，大家都开玩笑呢，你怎么还当真了呀？哎呀，我这个人心直口快习惯了，刚才是说笑呢，你别介意。来，我们大家一块吃饭吧。潇潇，坐下来吧。心仪，你男朋友做什么了呀？年纪轻轻就是千万富翁了，可真羡慕。他呀，不过就是上市公司总经理，混口饭吃罢了。不过听说过段时间要晋升为公司副总裁了呢。上市公司副总裁，那可不得了啊！那些奖金加上提成，一个月不得小几百万吗？没有，也就累死累活，一个月也就两三百万吧。他呀，什么都好，就是花钱大手大脚。前段时间刚全款买了套别墅，就跟我说什么要给我买什么限量款跑车。哎呀，心仪，我可真羡慕你。是啊，我就做男人的都羡慕了呢。改天让你男朋友给我介绍几个他们公司的女朋友呗。这不是小意思吗？对了，潇潇，你男朋友是做什么的呀？电器。他。哎呀，潇潇。你还没有说你男朋友做什么的呀？听说你现在在做业务，女孩子做业务可不容易啊。要是碰上一些刁钻的客户，我是要陪酒的呀。陪酒都是小事，一些客户他可喜欢在床上谈业务了。男人嘛，床上高兴了，什么都好说，是吧？玩笑归玩笑，别开的太过分了。今天是心仪的升职宴，我们老同学叙叙旧，多说两句怎么了？你要是不想听，你出去啊！潇潇，你过分了，这就过分了呀！秦潇潇，这跟你当年对我所做的相比起来，可是小巫见大巫了吧？当年我参加竞赛，你举报我抄袭，害得我错过了市里的三好学生评选，还错过了重点大学的保送资格。我说你两句，你就这样了？作弊本来就是不对的，但是老师让我作证，我说我不知道，是老师调查监控，这跟我有什么关系？你还死丫的嘴硬是吧？谢谢你。我只跟你说一遍，敢立刻马上跟潇潇道歉！开什么玩笑？让我给秦潇潇道歉？我现在可是新兴地产的销售主管，秦潇潇算个什么东西？让我给他道歉，他配吗？哎呀，算了，大家都是同学。当你也萱萱也是因为竞赛被误会抄袭，心里有怨也在所难免嘛。潇潇，今天是我的升职宴，你别介意呀、啊。是啊，潇潇，哎，坐坐坐，今天是心仪的大好日子，可别扫了兴致。萱萱，你别生气啦。你身份高贵，别和他一般见识。来来来，潇潇，我们都好久没见了，咱们喝一杯。是啊，这么多年没见了，来来来，大家一起喝一杯。花园酒店可是江南市第二大酒店，一般人都吃不起的。潇潇，这澳洲大龙虾，还有这些酒。这一顿饭钱也得十几万吧？你跟你男朋友这辈子还没吃过这么贵的菜吧？谁说我没吃过？我以前都吃腻了。笑笑，你男朋友可真爱开玩笑呢，全身上下加起来也不到一百块钱吧？你男朋友到底做什么？他是我助理。什么助理？你小子不会是个软饭男吧？哎呦，心仪宝贝，抱歉抱歉，路上堵车，来晚了。给大家介绍一下，这是我男朋友高云飞，青城集团项目部总经理。云飞哥好，云飞哥好，我是李天，飓风科技的项目经理。以后生意上的事儿可得多多依仗你啊，好说。哎呀，这不巧了吗？秦潇潇，你在这干什么呢？高总，你云飞哥
。你怎么认识秦潇潇啊？秦潇潇是我下面的女，不过秦潇潇，你男朋友不在公司好好擦玻璃，跑到这里干嘛来了？秦潇潇是我下面的人，不过秦潇潇，你男朋友不在公司好好擦玻璃，跑到这里干嘛来了？在你们集团擦玻璃。我们青城集团的玻璃里里外外都是萧天琪负责的呢。虽然平时喜欢惹事儿，但是这玻璃擦的倒是挺干净啊。保洁部部长都说他玻璃擦的好啊。我就说呢，穿的破破烂烂的，肯定干的不是什么正经工作。哎，不是我说，擦玻璃怎么就不正经了？各凭本事吃饭。再说了，擦玻璃丢脸吗？天启下是我的助理，但是天启说的没错。正正经经的赚钱吃饭，有什么好丢脸的？哟，潇潇，我们也没说什么呀，只不过在座的各位身份高贵，你男朋友是个保洁，大家心里膈应，也在所难免呀。心怡，恭喜你在短短一年之内，在云顶集团升职加薪，成为了人事部主管。这是送给你的升职礼物，希望你喜欢。哇，天哪！深海梦幻项链，哇，心仪，这条深海梦幻项链，我听说可是要十几万呢。亲爱的，谢谢你，这是我托朋友从国外带回来的护肤品，也要好几万呢，希望你喜欢。啊，萱萱，这套正好是我最近刚想录的护肤品，这礼物我很喜欢。这是我托朋友从缅甸带来的燕窝，听说可以美容养颜，希望你能喜欢。心仪，这是我公司自己设计的，销量一直不错，希望你喜欢。哎呀，大家来都来了，都还准备礼物，哎，太客气了。哎，潇潇，今天可是心仪的升职宴，你的礼物呢？我，潇潇，你不会真没准备礼物吧？这就有点说不过去了。心仪升职宴，请大家来花园酒店吃饭，你不会真带着你那擦玻璃的男朋友？来这里蹭吃蹭喝吧！我，心仪，这次我来的太仓促了，下一次我一定给你补上礼物。俗话说得好，礼轻情意重。心仪的升职宴，你怎么好意思空着手来啊？这不是摆明了不把心仪放在眼里吗？心仪，我都替你感到不值。当初你还把秦潇潇当做最好的闺蜜呢。哦。秦潇潇是你的闺蜜呀、啊，难怪出了这么大事情，还有时间参加你的升职宴呀？出了什么事呀、啊？秦潇潇负责的项目出事了，北城金融中心的工地因为他沦为了业界的笑柄啊！什么？北城金融中心的工地，那可是泰隆地产未来三年最大的项目呀，竟然是秦潇潇在负责？我听说北城金融中心前几天才刚启动，工地两天就倒了。不过短短半天的功夫，消息已经被封锁了，好像是因为偷工减料，工地才出的事儿。怎么着，秦潇潇偷工减料？哼、嗯，总之，秦潇潇为了这个事儿要赔五百万，想必今天来不仅仅是为了升职宴这么简单吧？潇潇，有我在。秦潇潇，你该不会是闯了祸，跑到心仪的升职宴上来找他借钱的吧？亲爱的，要是我没记错的话，北城金融公司的项目好像是被你们公司的贱人抢走了，该不会是秦潇潇吧？不错，就是他。这贱人脸皮可真是厚啊！信我，秦潇潇，你今天不会真的是来找我借钱的吧？五百万，就你男朋友一个擦地的，得擦到猴年马月去啊！你这辈子都还不完了吧？你就是新丰地产的销售主管吧？是啊，怎么了？你是想让我给你走后门安排工作？也不是不可以。我们公司呢还缺一个看门狗的工作，一个月四千块钱，包吃包住，不看文凭。看在潇潇的份上，我也可以给你见一下。我如果没记错的话，新兴地产应该是泰隆地产的产业，对吧？告诉苏总，立刻开除销售主管。明天
，现在怎么了？哦，对了，再叫几个人来欢迎酒店。我没听错吧？就你还想开除我？哼、嗯，萱萱，你不知道这个萧天奇在公司就喜欢装奇怪就好。他不就是个擦玻璃的吗？小心哪天从高楼上擦玻璃掉下来摔死。萱萱，说话注意一点。潇潇，你不是要钱吗？五百万对我来说也就几个月的零花钱而已。这样子吧，你让萧天奇给我男朋友磕个头、道个歉，我倒是可以考虑考虑，把这个钱借给你。就是，让我下跪？怎么，你不就是要钱吗？只要你给我男朋友磕头道歉，钱的事好说。萧天奇，五百万对你跟秦潇潇来说，恐怕是个天文数字吧？只要你乖乖的跪下跟我磕头道歉，钱嘛就是身外之物，看在老同学的情分上，小几百万只是一句话的事儿。心怡，我承认我今天来这里是有求于你，但是我也不至于为了钱践踏我自己的尊严。天启，我们走，走什么走啊？我的升职业是你们想来就来，想走就走的吗？是啊，秦潇潇。上次就因为你在公司大会上被罚扫厕所，弄得我颜面无存，害得我错过了北辰经营中心的项目不说，到手的副总裁位置都被你搞黄了。你给我造成的损失，怎么说也得还了吧？怎么？那竟然害你被扫厕所？这里，你什么你呀、啊？你放开我！我有你很久的，唐心怡是吧？云顶集团的人事主管。你很快就会接到解雇电话。你在开什么玩笑啊！我才刚晋升主管，集团怎么可能说解雇就解雇我？你放开我！擦玻璃就是擦玻璃的，真没素质，还不快点放开心仪！是啊，丁潇潇，同学一场，别闹得太过分。算了，天启，还是放开心仪吧。我们走。肖天启，敢动我的女人，你是不是活腻歪了？我劝你三日之内凑够五百万，否则你跟秦潇潇滚出青城集团。磕头道歉，到时候我可以帮你向总裁求求情。高云飞，你不要欺人太甚。秦潇潇，你不要太不知死活。心怡，今天是你升职宴，我也算没白来一场。当年是我眼瞎，跟你做了闺蜜。世态炎凉啊，我今天是算看清楚你们所有人的真面目。秦潇潇，我早就想收拾你了，在这群同学里面，你混得最差。给你脸了，这么嚣张？怎么江总这个时候打电话过来？喂，江总。杨娟娟，我这次通知你，你被我们金星地产开除了，江南市地产行业遭你的命之地。喂，江总，为什么开除我啊？喂，江总。自己得罪了什么人？你心里没点数吗？金星科技差点被你害破产了！不会的，江总。喂，喂，江山，怎怎么回事啊我？我被开除了，你被开除了，肯定是秦潇潇，你这个贱人！秦潇潇，我叫你准备好事，你这个贱人，我要把你扒光衣服，我要把你拖地上去，我要你尝尝被羞辱的滋味。你放开萧萧！萧萧，你们放开我！你们放开我！我跟你说，人在做，天在看，你们这样子是可儿子。秦萧萧，废什么话？不讲东西！你谁呀、啊？龙鼎集团白虎。什么？龙鼎集团白虎？原来是陆总管，你好，你好，静怡，你没事吧？刚才他们两个在我升职宴上闹事，我不过就是在教训他们。白虎，大家去收拾一顿，我不希望明天在江南市他们的存在。肖天奇，陆总管在此，哪有你说话份儿？滚一边去！来人，陆总管，给我带下去，好好收拾一顿，刚好。冰城有个工地项目，拉他们去冰城工地去吧。冰城工地，陆总管，不要啊！求您啊，别让我过去啊！我我我知道错了
。干嘛？带走！不要啊，陆督官。我妈，让我亲自送你们走，自己滚。我们自己走，我们自己走，自己走，自己走。这样，没事吧？天启，接个电话。总裁，张文涛因为连续几个项目被截胡，现在已经怀疑到你的头上来了。他还不知道你回昊天，现在正在到处找你。我是时候回去会会他了。你先送潇潇回去了，想必张文涛已经调查过我了，我不能让潇潇感受到一丝一毫的危险。是，北辰中心的项目处理的怎么样了？你姐姐已经处理好了，工地就在刚刚已经启动。至于潇潇小姐的赔偿金额，根本就是无稽之谈。这五百万是潇潇上年才揽下的责任，既然处理，那就先这样。我要回昊天。对不起，张总。对不起，总裁盖哥打电话了，让我回公司。北城东京那个项目已经开始启动了。太好了，那这五百万就不用还了。陆总管，今天谢谢你。哎，大家小姐太客气了。那我先回公司了。谢谢。我想起我一件事儿，我处理完以后就会回去。送您吧，正好我也要去趟青城集团。我送您吧，正好我也要去趟青城集团。那我先走了。他到底有什么隐瞒？潇潇小姐，相信不久之后就会揭晓答案。我们走吧。萧雨，萧天齐到底在哪儿？哼，张文涛，你还真是狼子野心啊！萧天齐拿你当兄弟，你却谋财害命。哦，这、呃……萧雨，我告诉你，云顶集团三分之二都是我的人，一半的资产。被我转移到国外，你拿什么跟我斗？你从来都不是我的对手。天启当初离开，只是厌恶我的商场的尔虞我诈，而如今他回来了，你只会这辈子被他踩在脚底下。你贱人！萧天启到底在哪？我在这儿。天启。萧天启，来的正好。赶紧把云顶集团继承人转让协议书交出来，否则你就蜡烛嘴花了。你消失这三年，你在外面不是过得好好的吗？在外面过得逍遥，回来跟我抢云顶集团，不是作死吗？云顶集团是你的，云顶集团要没有我，这破公司早就倒闭了。你说说，朱创奇，你为公司做过什么？扛过什么香火？立过什么功？你，我在军人协议签了，要不然，休怪我。张文涛，说说，过去晚给你网开一面。云顶集团，一半的资产都在我的手里，三分之二都是我的人，拿我怎么样？喂，陈律师，你现在可以进来了。我耍什么把戏？陈律师认识吧？律师界的传说，从未败过。张文涛先生，这里是您这几年来非法调取云顶集团的资产证据，涉嫌非法转移。这些东西，三年前我早就安排人处理干净了，怎么会留下证据？你是以为我死了，还是在质疑陈律师的业务能力？三年前，你不是消失了吗？这些东西都是假的，都是假的！你太天真了吧？你以为我姐姐待在云顶集团，我就会撒手不管吗？天奇，你不可能！是你，就是是你唯一有最好的律师，小天奇，你你不是我的对手。张总，不好了！我们境外所有资产全部被冻结，智利被瓦解。我现在也被困住了，你是群废物！好啊，小天青，这些年你真不是白混的。我得不到的东西，你也休想得到，大不了一起死。喂，白虎
什么事儿？潇潇小姐出了点事，青城集团总裁夫人抓奸，误会潇潇小姐是第三者。管我，立刻给我拦个打！潇潇小姐说这件事她会处理，让我别出手。我那女的太彪悍了，我养你有什么用啊你？我立刻过来，来人！交给你。你这个贱人，你敢勾引我老公，看我不打死你！哎呦，总裁夫人啊，这个秦潇潇是我们青城集团出了名的狐狸精，您这一次啊，一定要为我们集团以正不良之风。朱婉婷，你胡说八道！住手！先生，你没事吧？谁呀、啊？给我走开！你今天一定要好好教训这个贱人！都叫你别丢人现眼，这位可是云顶集团的陆总管啊！什么？他真的是云顶集团的陆总管？哼！知道站在你们面前的是谁吗？他，他不就是我们保洁部的员工吗？哼！他可是震惊全球的云顶集团肖总。啊，他就是那位肖总，那位商业奇才。走，肖夫人。你是从哪知道我勾引总裁的？今日，请务必给我一个说法。是他跟我说的。朱婉婷，又是你，你真的是处心积虑，巴不得我死哦。朱婉婷，我给过你机会的，是你自己不珍惜。朱总，你知道该怎么做了吧？哼！朱婉婷，你被开除了。哼！开除都是轻的，逐出江南市。永远不得踏入江南市半步。我，要我请你们出去吗？好好好，我现在就滚，夫人，我们赶紧走。我，学校，对不起，我来晚了。天启，你真的是云顶集团的总裁吗？不管怎么样，不管我是谁，我只想好好守。天启，谢谢你，我能拿到这个项目。都是你帮我的吧。